దుర్గా ప్రసాద్ గారు ఇది పాండు గారు లాస్ట్ ఇయర్ జెండా ఎగరేసినప్పుడు రెండు మాటలు జరిగినాయి నేను ఈ రోజు సిక్ లీవ్ నాకేం సంబంధం లేదు జై హింద్ అన్న ఈ జెండా ఎగరేయటానికి ఆ పాండు గారు కూడా వస్తున్నాడు మన అయితే లైక్ చేయలే తిగు మన ఏరియా ఇక్కడ మనమే జెండా ఎగరేయాలని చెప్పు ఈ సిటీ మొత్తానికి మనమే టైగర్ మనమే ఎగరేయాలని చెప్పు జెండా మీద చెయ్యి పడితే ఆ చెయ్యి ఉండదని చెప్పు ఏంటి చెయ్యి ఉండదా రా నన్ను ఎగరేయి ఎవడు అడ్డు వస్తాడు నేను చూస్తాను దుర్గాప్రసాద్ గారు జరా బయటికి పోతా పిక్చర్ లో ఎవడున్నాడు ప్రభాకర్ ఎవడాడు పాండు తమ్ముడు నాగరాజు జరా వాడిని యాద్ చేస్తావా హాయ్ కిరణ్ ఏమిట్రా కరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్ టైమ్ కి వచ్చావు అంత బాగా చదివా వాయికేంట్రా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ తమ్ముడు వాడు పాస్ కాకపోతే మనం పాస్ అవుతామా పాస్ ఏంట్రా బాబాయ్ నీచింగా ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ కాకపోతే అన్నయ్య మొహం చూడలేను నువ్వెలా చదివా ఇలా చదివాను రా ఇది గోల్డెన్ గైడ్ దీనికి ముప్పై వేసుకో ఇది గిరిజ గైడ్ దీనికి ముప్పై ఈ రెండు పెట్టి కాపీ కొట్టేస్తాను ముప్పై ప్లస్ ముప్పై అరవై ఫస్ట్ క్లాస్ హాయ్ బాబా ఏంటి ఆఫీర్లి పరీక్ష కూడా తగరిపేస్తున్నావు అట్లా నేను చేసుకుంటా కాబోయే మూడికి కట్నంగా ఇస్తుంది మరా
जैस गुरुओं से कुछ पूछने वाली उसे मैंने जीता है और उसे मेरा आदेश मानते हुए बिना मत कैसे चुस्त बोल मनमे दुर्योधन नड़े वाणी मंजाइक दिल्लू भाई सेम मना कैरेक्टर नमस्ते लायर मा चूसी प्रोटेक्शन निजे मनुष्य को मन देश दौर्भाग्य माधवराव गार आईना निज बति देश बतक धैर्य में कोर्ट को तीस वस्ता अक् नर्ट साक्ष्य ने दुर्गा प्रसाद गारो माचा मे अ चंपो इक अखके भय लेर्ट साक्ष्य लक्षण चुका रउडी गुंपल तो नीके भारती मंचरा दुर्योधन अट्लाचन लेकर नील पड़ता रियल भारत बै अवना मुगर राशार भारता तिखना एर्र प्रगड़ा वीलो मार्चिटा 
ఏ ఊర్లో ఉంటారు జా ఫోన్ లో దొరుకుతారు ఏం చూడు వాళ్ళంతా ఎప్పుడో చచ్చిపోయారన్నా బతికిపోయారు నమస్కారం లాయరమ్మారా కోటి గాడికి బెయిల్ ఇచ్చినా ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదా సాక్షిని చంపడానికి ప్రయత్నించారని నరసింహల్ని రాముల్ని కూడా అరెస్ట్ చేశారు అరెస్టా ఏ టౌన్ ఎస్ఐ గాడికి అంత ధైర్యం వచ్చింది ఎస్ఐ కాదు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ బెనర్జీ అరెస్ట్ చేయించాడు పీపీ బెనర్జీ గాడ వాడికి షాదీ అయిందా లేదు ఏ ఏరియాలో ఉంటాడు ఏమిటో నా క్లాస్ పై నా దగ్గర టెన్ రూపీస్ అప్పు తీసుకుంది టెన్ రూపీస్ చాలా పెద్ద అమౌంట్ ఇప్పుడు ఇవ్వలేదు అంటుంది కోర్టు లో కేసు వస్తే నేను గెలుస్తానా తీసుకున్నట్టు సాక్షాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఫ్రెండ్స్ మధ్య సాక్షాలు ఏమిటండి ఓన్లీ కోర్ట్స్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ గెల్లి ముద్దు పెట్టుకుంటాం ఎలా వివరంగా చెప్పండి నేను ఒక టైప్ లాయర్ ని ఐ వాంట్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇలా పది ఇచ్చారు మరి ముద్దు ఎలా పెట్టారు తప్పదా డాక్టర్ల దగ్గర లాయర్ల దగ్గర దాచుకోకుండా చెప్పాలి ఎక్కడ పెట్టారు ఇక్కడ 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 ఇలాగే పెట్టారా ఇలాగే అంటే అంటున్నట్టుగా పెట్టారా నేను ఆపగా ఉండేలా పెట్టాలి ఇక ఈ కేసు మీరు గెలవడం చాలా కష్టం అంతేనా మనీ బ్యాక్ అది నా ఫీజు గొడుగు మీరు మోస్తే బాగుండదు నాకు ఇవ్వండి పర్వాలేదు ఇవ్వండి లాయర్ గారు ఓకే నిన్నెక్కడో దేకినట్టుందే గల్లీ గల్లీ తిరిగి అమ్ముతుంటాం కాడిని చూసుంటావు గాని ఈ బాట్లం తీసుకా బోణి మీదే బోణి నాదేనా ఎంతవరకు అవ్వలా అప్పు ఎంత రెండు రూపాయలు దో రూపాయ రెండు రూపాయలు దో రూపాయ ఇదేంటి పైన లావుగా ఉంది లోపలంతా డొల్లే దీనికి రెండు రూపాయల కాయలకి ఏం తొట్టే ధర పట్టుకుని చూసుకో బిడ్డ ఇందాక బండి దగ్గర నిలబెట్ట పిల్ల నీ కూతురా ఇంకా పెళ్లే కాలేదు బాబు అయినా నా బండి దగ్గర ఎవరు నిలబెట్టలేదు బాబు మా పిల్ల ఆ పిల్ల ఎవరో మీకు జలగొట్టి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది బాబు బాబు బత్తకాయలు ప్యాక్ చేసా డబ్బులు లేవు ఆ పిల్ల దొబ్బుకి వెళ్ళిపోయింది బాబా ధర్మం చేయండి బాబా బాబా ఏయ్ బాబా ఒక్క రూపాయి ధర్మం చేయి బాబా బాబా పది రూపాయలు సార్ పక్క సార్ ఆ పిల్ల గుడ్డిది కదా సరిగ్గా అక్కడ ఎలా కొట్టింది నిన్న ఒక పిల్ల పల్లీలంటూ నా దగ్గర వంద రూపాయలు దొబ్బుకెళ్ళింది మన తాలూకేనా పక్క తాలూకా బాబా మా ఫాదర్ సెకండ్ ఫ్యామిలీ అయి ఉంటుంది బాబా పాపం దేవుడు ఎంతటి దయలేని వాడు మిల్క్ కారే బుగ్గలిచ్చాడు జలుబు పడిసం లేని ముక్కిచ్చాడు అంతమైన పెద్దలిచ్చాడు ఈ ఒక్క కళ్ళు ఒక లెగ్గుంటే ఆంధ్రాని దున్నేసేదానివే అవును బాబు భగవంతుడికి బీటింగ్ హార్ట్ లేదు బాబు తొందరపడి భగవంతుడి దట మాకు ఇక్కడికి వన్ కిలోమీటర్ దూరంలో 
మిల్డప్పు స్వాములు వారున్నారు ఆయన మిర్చి బసర్ పోస్తే నీకు కళ్ళొస్తాయి పదా తీసుకెళ్తాను
ಲಾಯರು ನಾ ಪೇರು ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾ ವಿಲಾಸ್ ಕಾಕಾ ಹೋಟೆಲ್ ಪಿಂಡಿ ರುಬ್ಬುತ್ತಾಡು ದುರ್ಗಾ ನುವೇನಾ ಕಾಕ ರೇಗಿತೆ ವಿಶಾಖನೇ ಸಮುದ್ರಂಲೋ ಮುಂಚೆ ಗಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉನ್ನದು ಮನಕೆ ಮುಂಚು ಚೂಡು ಆ ಪಾಂಡುಗಾಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಿ ಮಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಿ ಮಧ್ಯ ಗಡವಲ್ಲ ಉನ್ನೈ ಮರ್ಡರ್ ಲೋ ಉನ್ನೈ ಆ ಮೇಮ್ ಮೇಮ್ ಚೂಸ್ಕೊಂಡಾಂ ನುವೇಮ್ ಪಟ್ಟಿಂಚ್ಕೋದು ಈ ಕೇಸ್ ಲೋ ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಾ ಲೇದನಿ ನುವು ಚಪ್ಪಾಲಿ ನುವೇ ಬಡಿ ಮಾಟ ನಾಕು ಚಪ್ಪಡಾನಿ ಏ ಸಂಗತೈನಾ ನೀನು ಕೋರ್ಟ್ ಬೈಟೇ ತೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡಾನು ನೀನು ಕೋರ್ಟ್ ಲಾಪಲೇ ತೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡ ನೀನು ಮಂಚೋಣ್ಣಿ ಕಾದು ನೀನು ಅಂತಕಂಟೇ ಖತರ್ನಾಕ್ ಗಾಣ್ಣಿ ಓಯ್ ಶಟ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಕು ಮಾಟಡವಂತೆ ಇಂಟಿಮಿಡೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಿಂದ ಬಕ್ಕಲೋ ತೋಯಿಸ್ತಾನು ಇಡಿಯಟ್ ಶಬಾಸ್ ಬೇ ಧೈರ್ಯಾನಿಕ ನಾ ದೋಹಾರ್ಲು ನಾ ಪೇರು ಪಾಂಡು ಓಹೋ ವಾಡು ವನ್ ಟೌನ್ ರೋಡ್ ಏತೆ ನುಬು ಟೂ ಟೌನ್ ರೋಡ್ ಇವಾ ಧೈರ್ಯಂಗಾ ಕೇಸ್ ಲೋ ಬೆದೆಗಂಡಿ ಬೆನಕ ಮನ ವಾಳು ಉಂಟಾರು ನಾಕು ಧೈರ್ಯಂ ಧರ್ಮದೇವತ ಬಮ್ಮಿಚಿಂದ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೀ ಅಮ್ಮ ಕಾದು ಸೋಸಾರಗಾ ಭಗವಂತಡ ಅಂದರಿಕಿ 5 ವೇಳ ಇತ್ತೆ ನಾಕು 6 ವೇಳ ಇಚ್ಚಾಡು 5 ತಿನಟಾನಿಕಿ 6 ರೋದಿ 30 ಏಟಾನಿಕಿ ನೀ ನಾಲುಕಿ ಭಾಗ ದುರ್ದಕ್ಕ ಉನ್ನಟ್ಟುಂದಿ ಅದು ಗೋಕೋಡಾನಿಕಿ ಚುಟಾಡು ಭಗವಂತಡು ನೀಕ 6 ರೋವೇಲು ಇವಟ್ರಾನ್ ವಾಗ್ಯಾಕ ತೋಬನಾವು ಆಂಡಿಗರ್ ಚಾಲಾ ಮಂಚವಾರನೆ ಶಟ್ ಅಪ್ ಮೆಥವಾ ರೌಡಿ ಅಂತೆ ಮಂಚವಾಡ ನೀನು ವೇ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಲೋ ಚದಗವರಾ ಇಂಡಿಕೇಲು ದೇವನಿ ಎದಟ ಪ್ರಮಾಣ ಚೇಸಿ ದೇವನಿ ಎದಟ ಪ್ರಮಾಣ ಚೇಸಿ ಅಂತ ನಿಜನೇ ಚೆಪ್ತಾನು ಅಬದ್ಧನ ಚೆಪ್ತಾನು ಅಂತ ನಿಜನೇ ಚೆಪ್ತಾನು ಅಬದ್ಧನ ಚೆಪ್ತಾನು ಯೋರಾನೆ ಮುದ್ದಾಯಿ ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕಡೈನ ಪ್ರಭಾಕರಾನಿ ಹತ್ಯೆ ಚೇಸಾಡನಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತನೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿದಿ ನರಸಿಂಹಲೋ ರಾಮಲು ತಂಪಡಾನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಂಚಾರನಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಾರಿ ಅಭಿಯೋಗ ನಿಜಾನಿಕಿ ಜರಿಗಿನ ಸಂಘಟನಲಕಿ ನಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕಿ ಏ ವಿಧವೈನ ಸಂಬಂಧವೂ ಲೇದು ತನುಕ ದಯತೋ ಕೇಸ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಂಚಿ ನಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನೇ ನಿರ್ದೋಷಲಗಾ ವಿಡದಲ ಚೇವಸ್ನಗಾ ಕೋರ್ತನಾನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಏಮಿಟ ಆಲೋಚಿಸ್ತನಾನು ರಾಜೀನಾಮಾ చేస్తే ఎలా ఉంటుందా అని వాట్ ఈ ముద్దాయి ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕుడిని చంపుతున్నప్పుడు నేను చూసి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఈ సాక్షి భారతి మీద ఇదే కోర్టు ముందు హత్య ప్రయత్నం జరిపితే అడ్డుపడింది నేను అరెస్ట్ చేయించింది నేను గాయపడ్డ సాక్షిని హాస్పిటల్ కి పంపింది నేను ఒక లాయర్ ప్రత్యక్షంగా కోర్టు ముందు ముద్దాయిని పట్టుకొని పెట్టిన కేసే తప్పుడు కేసని డిఫెన్స్ వారు వాదిస్తున్నారంటే ఆ విడికన్నా సిగ్గుండాలి అబ్జెక్షన్ ఇవరానా టీపీ గారు నన్ను ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నారు ఇన్సల్టా రౌడీల కన్సల్ట్ తో కోర్టు లో రిజల్ట్స్ లే మార్చే మీకు ఇన్సల్టా వ్యక్తిగతమైన వాదనలు మాని మీరు ఇద్దరు అసలు విషయానికి వస్తే బాగుంటుంది సాక్షి ఎగ్జామిన్ చేయండి ಭಾಗಸ್ಥಲೇಕದು ಮರೈತೆ ಹಚ್ಚಿ ತರುತ್ತಿಟ್ಟೆ ಮೀರೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ತೋಸ್ತೆ ಊರ್ಕುನಾರು. ಕಮಾನ್, ಟೆಲ್ ಮೆ! ಮರಿ, ಮೀರೆ ಎಂದು ಕಾಪಲೆ ತು ಈ ಹತ್ಯ ಪರೆತ್ನಾನ್ನಿ? ಪಾರಿ ಪೋಯಾರೆ? ಪಾರಿ ಇವರಾನರ್. ಡಿಫೆಂತ್ ಲಾಯರ ಬಾರಿ ವಾದನ, ತಪ್ಪು ಅದಿ ನಿರುಪಿಂಚಲಾನಿಕಿ ಇಲಾ ಪರೈತ್ನಿಸ್ ತುಂಡಗ ನನ್ನೆಪ್ಪಡೆಯನ ಚೂಸ್ಯಾರಾ? 
లేదు నాతో ఎప్పుడైనా దెబ్బలు తిన్నారా లేదు పోలీసులు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేశారా లేదు లేదు అన్న ఒక్క మాటే డిఫెన్స్ వారు రామచపాలాగా ముద్దాయిలకి నేర్పినట్టున్నారు ఇవర అన్నారు పోలీసులు అరెస్ట్ చెయ్యకుండానే కోర్టుకి ఎలా రాగలిగారో కూడా తెలియకుండా అబద్ధం ఆడేస్తున్నారు ఏమయ్యా ఎవరైనా మిమ్మల్ని అబద్ధం ఆడమని చెప్పారా ఎవరు చెప్పలేదండి ఎవరు చెప్పమనలేదా కాలేజీలో ప్రభాకరాన్ని చంపి కత్తితో నువ్వు దుర్గా ప్రసాద్ దగ్గరకు వెళ్ళగానే కత్తి దాచేయమని అతను చెప్పాడు అవునా అడు చూస్తున్నావు దానికి తగిన కోసమా చూస్తే నన్ను చూడండి లేకపోతే జడ్జి గారిని చూడండి ఆ రోజు హత్య చేసిన కత్తితో ఎక్కడికి పరిగెత్తావు పరిగెత్తలేదు పరిగెత్తావు అడ్డొచ్చిన గోడ కూడా దూకావు నేను గోడ దూకలేదు దూకావు కత్తితో రైలు పట్టాల పక్కన పారిపోతున్న నిన్ను రైల్లో వెళుతున్న ప్రయాణికులు చూశారు లేదు నేను కత్తి కాలో పార అధినాయకుడైన ప్రభాకర్ ని చంపిన కోటికి ఐపీసీ మూడు వందల రెండవ సెక్షన్ ప్రకారం ఉరి శిక్ష విధించడం అయింది సాక్షి మీద హత్యా ప్రయత్నం చేసిన రాములకి నరసింహులకి యావత్ జీవిత శిక్ష విధించడం అయింది కొడుతుంటే పాండు వాళ్ళని ఎదిరించాడు పాండుది మన కులం ఏమిటది అవునన్నయ్య పాండుది మన కులం వేసుకునే కాకి యూనిఫామ్ దేకులం రా నేను వేసుకున్న నల్ల కోటి దేకేస్తారా రాజకీయ నాయకులు రౌడీలు నీలాంటి విద్యార్థుల్ని కులం పేరు చెప్పి మతం పేరు చెప్పి అట్రాక్ట్ చేసి వాళ్ళ అవసరాల కోసం వాడుకుంటున్నారు మీరు ఆ పిచ్చిలో పడి భవిష్యత్తు మర్చిపోయి తిరుగుతున్నారు చూడు తమ్ముడు నల్ల కోటికి కాకి యూనిఫామ్ కి మధ్య వెలిగిపోవలసిన నువ్వు ఇద్దరు రౌడీల మధ్య నలిగిపోకూడదురా ఈ రోజు నుంచి అలాంటి వాళ్లతో తిరగనని నాకు మాటివ్వు తల్లి లేని పిల్ల కదా అని గారాభంగా పెంచాను అది నేను చేసిన పొరపాటు సంస్కారవంతుడు 
మార్నింగ్ సార్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ పెద్దవాళ్ళ తేరు దగ్గర జరిగిన మర్డర్ కేసు వివరాలన్నీ సేకరించాను ఇవ్వండి సార్ నేను నిన్ను పిలిపించి నీ కేసు విషయం కాదు మిస్టర్ బెనర్జీ ఐ నీడ్ యువర్ హెల్ప్ నా సహాయమా అవును నువ్వు మా అమ్మాయికి చూసి చెప్పాలి మైథిల్ని లాయర్ గా చూడాలని నా కోరిక నువ్వు ఎలాగైనా దాని దారిలోకి తేవాలి చూడమ్మా ఫస్ట్ ఇయర్ మార్క్ స్టేట్మెంట్ ఉందా నో పోనీ వచ్చిన మార్కులు ఎన్నో గుర్తున్నాయా థర్టీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ నేను అడిగింది నీ బాడీ కొలతలు కాదు మార్కులు మార్కులు హాల్ టికెట్ మీద అంటించాల్సిన ఫోటోని బ్యూటీ కాంటెస్ట్ ఫామ్ మీద అంటించాను హాల్లోకి రానివ్వలేదు ఎగ్జామ్ రాయలేదు నా తల్లి చూడమ్మా లోకంలో హత్యలు జరగడానికి ప్రధానంగా కారణాలు అయి డబ్బు ప్రతీకారం అసూయ సాడిజం అడ్డు తొలగించుకోవడం ఇవి కాక జీవితం మీద విసుగుతో హత్యలు రేపులు చేసేవారున్నారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సర్ఫ్ లో అడుగు లంగా పెట్టాను టూ మినిట్స్ లో వాష్ చేసుకొస్తాను వెళ్ళనా అదేమిటి పని మనుషులు లేరా మా ఇంట్లో ఎవరివి వాళ్ళే ఉతుక్కుంటావు థ్యాంక్ యూ బట్టలు పెట్టుకు వస్తానని లోపలికి వెళ్ళింది సార్ అంత పెద్దవాళ్ళు ఉండి మీ అమ్మాయి చేత బట్టలు ఉతికిస్తున్నానంటే రియల్ యూ వర్ గ్రేట్ నేను బట్టలు ఉతికించలేమిటయ్యా అవును సార్ మీ ఇంట్లో ఎవరి బట్టలు వాళ్ళే ఉతుక్కుంటారని ఓహో అమ్మాయి చెప్పిందా అవునండి సార్ ఇలా చూసావా దాని సంగీతం నాకు తెలుసు మిస్టర్ బెనర్జీ బ్యూటీ కాంటెస్ట్ వెళ్తానంది నేను వద్దన్నాను అంతే నీకు ఇలా టోపీ వేసి అలా పారిపోయింది
నేను రక్షణ కల్పిస్తానని నా కూతుర్ని కోర్టుకు తీసుకువెళ్ళాడు కానీ తిరిగి వచ్చింది మాత్రం అది చచ్చిపోయి తర్వాత దాని బట్టలే బలైపోయినా మీ అమ్మాయి తిరిగి రాకపోయినా నేరం చేసిన శంభు ప్రసాద్కి మాత్రం మరణశిక్ష పడేలా నేను చూస్తాను మాధవరావు గారు ఇన్నాళ్ళు ఆ దుర్గాగాడిని నమ్మావు చూసావా మీ అక్కన్ తన తమ్ముడితో రేపు చేయించాడు మా అన్నయ్యతో చేయగలవు వాడి మొట్ట మొత్తం జైల్లో ఉంటారు మీ అన్నయ్య చెప్పిన మరణ శిక్షే భోగం టెంపరేచర్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ నార్మల్ బీపీ వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ నార్మల్ అంతా బాగానే ఉందిగా ఎందుకు చేరా హాస్పిటల్లో ఎల్బి కోసమా అది మోగదు అది పని చెయ్యదు అప్పుడే చెబుటలు పెట్టాయి ఏంటయ్యా ఇది చూస్తే గుండె ఆగుతుందేమో బస్సులో దొరికింది పెనుగులాటలో పడిపోయి ఉంటుంది ఆ టైంకి నువ్వు ఒక్కరే ఉన్నావని చెప్పడానికి ఇదే ఎగ్జిబిట్ నంబర్ వన్ ఎగ్జిబిట్ నంబర్ టూ చూపించిన నీ చొక్కా చేబు గుడ్ నడవగలవు కదా సరాసరి పోలీస్ స్టేషన్ కి నడిస్తే జడ్జి గారు శిక్ష వేస్తారు తేడా వస్తే కాళ్ళు వెనగొట్టే శిక్ష నేను వేస్తాను లేదు నేను లొంగిపోతాను కదా ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారండి డిశ్చార్జ్ అయ్యాలి అమ్మా Thank <laughs> you. 
అరే జరా రివైండ్ చేయ భాయ్ ఏసీన్ అన్న గదే కాదు దుర్యోధనం ద్రౌపచ్చిలో లాగిస్తాడు చూడు కాసిన్ ఏం జబర్దస్తీ గా చేస్తున్నాడు భాయ్ మనమైతే లైక్ చేసినాం సేమ్ మన క్యారెక్టర్ తమ్ముళ్ళు మర్రు చేశారన్నా మీ తమ్ముడు మీకు ఎంతో అండగా ఉంటాడనుకున్నాను ఇలా జరిగింది మాడు వచ్చేసింది నాగరాజట పాడు మీద కేసు పెడదాం నా తమ్ముడిని చంపింది నాగరాజు కాదు పాండు నా తమ్ముడు ఎటు పోయిండు ఎలక్షన్ పోకుండా చూసుకోవాలి ఆ పాండు మీద మర్డర్ కేసు పెట్టుండ్రి ఏమిటయ్యా బెనర్జీ నువ్వు చెప్పేది నిజమేనా మా పాండు గారి మీద దుర్గా ప్రసాద్ బట్టగేసి పెట్టాడా ఈ చెబులతో విన్నొచ్చి ఈ నోటితో చెబుతున్నా నాగరాజుని దుర్గా ప్రసాద్ మర్డర్ చేయబోయాడని పాండుకి చెప్పి దుర్గ మీద కేసు పెట్టించు ఐడియా బాగానే ఉంది నాకెందుకు ఇస్తున్నా ఈ సలహా భారతంలో శ్రీకృష్ణుడు పాండవులకే ఎందుకు సలహా ఇచ్చాడు ధర్మం వాళ్ళ పక్కన ఉంది కనుక థ్యాంక్స్ అయితే ఇప్పుడే ఫోన్ చేస్తాను ముకుందాం ఇక నీ జెండా నువ్వు పీక్కున్నట్టే పని చెప్పడానికి రాలేదు డాక్టర్ ఇతని వెంటనే ఏసీ రూమ్ కు మార్పించండి అలాగే సార్ హాస్పిటల్ బిల్ మొత్తం నాకు పంపించండి నేను పే చేస్తా ఓకే సార్ తమ్ముడిని చంపినందుకు నిన్ను ఆ దుర్గా ప్రసాద్ అసలు వదిలిపెట్టాడు అందుకే ఈ రోజు నుంచి నీకు నా కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఇస్తున్నాను నిన్ను పొడిచింది ఎవరు చచ్చిపోయిన శంభు ప్రసాద్ కాదు బ్రతికున్న దుర్గా ప్రసాద్ అలా అని మనం దుర్గా ప్రసాద్ మీద కేసు పెడదాం లేకపోతే నిన్ను బాతకనివ్వడు మీ ఇష్టం ఇంతకంటే మంచి అవకాశం మనకి రాదు బాబా ఇద్దరు ఒకరి మీద ఒకరు కేసు పెట్టుకునేలా చేశాను కోర్టు వరకు వాళ్ళని నువ్వు తీసుకురా జైలు లోపలికి వాళ్ళని నేను నడిపిస్తాను మన మీద కూడా వారెంట్ ఇష్యూ అయింది హైదరాబాద్ లో మినిషర్ దగ్గర ఉంటాను ఇంపార్టెంట్ అయితే ఫోన్ చేయండి మర్డర్ చేయలేదని తెలిసి అరెస్ట్ చేస్తున్నావా నువ్వే చంపావు అని దుర్గా ప్రసాద్ కేసు పెట్టాడు కమాన్ మూవ్ మూవ్ అయితే నీ వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకున్నందుకు నిన్ను అభినందిస్తున్నాను అప్పుడే ఏమైంది సార్ ఇద్దరిని ఉరి కమ్మ వెక్కించాలిగా ఏమిటిది నిన్ను అభినందిస్తూ వేసా మరి నా మెళ్ళ ఎప్పుడేస్తావు అదేదో మీరు ఇద్దరే తెలుసుకోండి 
రేపటి నుంచి పరీక్షలు మొదలవబోతున్నాయి బాగా చదువు కల్పబుల్ హామీసైడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కల్పబుల్ హామీసైడ్ మనకు ఆ సైడే తెలుసు కటకటాల మధ్య ఉన్న మీ ఇద్దరి ఫోటోలు రేపు పేపర్ లో ఫ్రంట్ పేజీలు ప్రింట్ అయితే జనం గుండెల మీద చెయ్యి వేసుకుని హాయిగా నిద్రపోతారు అత్తగారి మాటలు కోడలు దొంగ చాటుగా విన్నట్టు ఇదేమిటి నన్ను ఈ స్టేషన్ లో పెట్టిచ్చిండు ఈ సీను అన్నకి ఇష్టం లేదు కట్టి ఉన్నని మహేసభ సీను నీకు నచ్చలేదన్నావు కదా కరెక్టే రాసిండు భయ్ ఆ దినము తప్పు చెప్పిన మనం స్టేషన్ లో పడితే వాడు నీళ్ళల్లో పడిండు కరెక్టే రాసిండు మనమైతే మంచిగా లైక్ చేసినాం సేమ్ మన క్యారెక్టర్ ఊపుకుంటూ వచ్చినావా లేక ఉపాయంతో వచ్చినావా భగవంతుడు నీకు బాడీ ఇచ్చిండు గానీ బ్రెయిన్ ఇవ్వలే నా తమ్ముని చంపినంత నేను ఎలా చేతులు కలుపుతాను లేకపోతే ఇద్దరు ఉరికమ్మ ఎక్కుతారు చస్తే చస్తాం నీ దిమాగ్ ఉపయోగించి నన్ను బయట పెడతావా సరాసరి లేదా నాకేమైనా జరిగితే అమెరికా వాడు ఇరాక్ మీద బాంబు లేసినట్లు ఆ కోర్టు మీద వేయండిరా బాగా ఆలోచించండి మీకు ఈ రోజు కోర్టులో శిక్ష పడితే మీ చెల్లెలు పెళ్లి అయిపోతుంది ఈ పరిస్థితులు మీరు దుర్గాప్రసాద్తో రాజ్య పట్టం మంచిది వీళ్ళంతా నాకు ప్రాణాలు ఇచ్చే మనుషులు నా కోసం ఆ దుర్గాప్రసాద్ గారి చేతిలో ఎలాంటి తమ్ములు ఎందరో బలైపోయారు అలాంటిది ఈ రోజు నా స్వార్థం కోసం వాడితో రాజీ పడమంటున్నా ఇంపాసిబుల్ అంతకంటే ఆ జడ్జిని పట్టుకుని మన కేసు నుంచి బయటపడగలిగేమో చూడండి ఆయన ఆ టైప్ మనిషి కాదు పైగా టీపీ బెనర్జీ పోలీస్ స్టేషన్లో మీ మీద ఛాలెంజ్ కూడా చేశాడు నాకు శిక్ష పడితే ఊరంతా అల్లకల్లో సృష్టించండి శంభుప్రసాద్ హత్య కేసులో పాండు ముద్దాయి దుర్గాప్రసాద్ సాక్షి నాగరాజు మీద జరిగిన హత్యా ప్రయత్నం కేసులో దుర్గాప్రసాద్ ముద్దాయి పాండు సాక్షి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ నగరంలో జరుగుతున్న అనేక హత్యలకు దోపిడీలకు కుట్రలకు వీళ్ళిద్దరే కానుకులు అని ఈ కోర్టు హాల్ సాక్షి ఈ నగర పౌరులు సాక్షి ఈ సిటీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సాక్షి ప్రారంభం కాకుండానే కేసేదో ముగిసిపోయినట్లు ప్రాసిక్యూటర్ గారు మాట్లాడడం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఎస్ ఎస్ మిస్టర్ ప్రాసిక్యూటర్ సాక్షిని విచారించండి మీ తప్పుడు శంభుప్రసాద్ ని ముద్దా ఈ పాండు హత్య చేస్తుండగా మీరు కళ్ళారా చూశారు అవునా లే 
పెట్టారు ఎస్పీ గారు గట్ల కేసు పెట్టకుంటే బొక్కలు ఎరగదీస్తానన్నారు కందుకే గట్ల పెట్టిన మీరు కోర్టుని పక్క తాగు పట్టిస్తున్నారు నాగరాజుని ఆ దుర్గా ప్రసాద్ హత్య చేయబోతుండగా మీరు చూశారు కదూ లేదు మరి కేసు ఎందుకు పెట్టారు అలా పెట్టమని ఎస్పీ గారు చెప్పారు ఎవరన్నారు శిక్ష నుంచి తప్పించుకోవడం అసాధ్యమని ఊహించిన ఇద్దరు రౌడీలు పవిత్రమైన ఈ న్యాయస్థానాన్ని దృతరాష్ట్ర సభ చేయాలని చూస్తున్నారు నో ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపన్ అలా జరగడానికి వీల్లేదు ఎస్పీ గారు తన బావగారు కనుక ఈ రెండు ఆయన పెట్టించిన తప్పుడు కేసులు కనుక తన వాక్చాతుర్యంతో కోర్టు దృష్టిని మళ్లించడానికి చూస్తున్నారు ప్రాసిక్యూటర్ గారు పోలీసు వారు ఒత్తిడితో పెట్టబడిన ఈ రెండు కేసుల్ని కొట్టేసి ముద్దాయిలిద్దరిని నిర్దోషులుగా విడుదల చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను రాజీనామా చేసి వెళ్ళిపోయారు రౌడీలకు లొంగిపోయి రాజీనామా చేశారా గుండాలకు బెదిరిపోయి పదవీ త్యాగం చేశారా నిజాయితీగా తీర్పు చెప్పలేని రోజున రాజీనామా చేస్తానని ప్రమాణం చేశాను వాళ్ళు నేరస్తులని మీ ఆత్మసాక్షికి తెలియకుండానే తీర్పు చెప్పారా తీర్పు చెప్పడానికి కావలసింది ఆత్మసాక్షి కాదు పరసాక్షి కోర్టులో వాదోపవాదాలతోనూ అందుబాటులో ఉన్న సాక్ష్యంతోనే తీర్పు చెప్పమని మా చేతులు కట్టివేశారు కిరాణా కొట్టులాగా కోర్టు వాకిళ్ళు తెరిచి కూర్చుంటున్నామే తప్ప వాటిని ఆలయ ద్వారాలుగా మార్చలేకపోతున్నాం చిల్లర దొంగల్ని లాఠీలతో కొడుతున్నాం పొట్ట కోసం వ్యభిచారం చేసేవాళ్ళని కోర్టుకి లాగి జరిమానా విధిస్తున్నాం కానీ నడి రోడ్డు మీద నరుగుతున్న వాళ్లను పట్టబగలే మానభంగాలు చేస్తున్న వాళ్లను కలాలతో రాసిన రాజ్యాంగాన్ని కత్తులతో బెదిరిస్తున్న వాళ్ళను కనీసం కోర్టు బోను దాకా కూడా తీసుకురాలేకపోతున్నాం ఒకవేళ తీసుకొచ్చినా ఉరికమ్మ ఎక్కించలేకపోతున్నాం మన ఎడ్యుకేషన్ మన తెలివితేటలు నీతి నిజాయితీ పేట్రియాలిజం భారత సక్షాస్మృతి అన్ని అన్ని విజైన్ మై జా నిజానికి నేను రాసిన తీర్పు మీరు విన్న తీర్పు కాదు దీస్ ఆర్ మై రియల్ జడ్జ్మెంట్ పేపర్స్ My undelivered judgment papers. Mr. Rebel, I'm going to give you a number. 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 నమస్తే సార్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ నా చెల్లెలు మ్యారేజ్ థ్యాంక్ యూ పెళ్లికి లా మినిస్టర్ హోమ్ మినిస్టర్ అందరూ వస్తున్నారు మీకు పరిచయం చేస్తాను మీరు తప్పకుండా రావాలి హలో హలో ఈ లగ్నాల్లోనే నేను కూడా పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను సార్ 
సంతోషం మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను గెట్టని వాళ్ళు నేను గోండానని ఎన్నో మద్రస్తో సంబంధం ఉందని కేసులు పెట్టారు ఒక్క కేసు కూడా ప్రూవ్ కాలేదని మీకు తెలుసు మీది మాలాగే సాంప్రదాయమైన కుటుంబం సార్ మీ అమ్మాయి అంటే ఇష్టపడ్డాను ఏమంటారు ఐఎమ్ సారీ మా మైత్రికి ఇప్పుడప్పుడే పెళ్లి చేసే ఉద్దేశం నాకు లేదు నా మనసులో ఉన్నది చెప్పాను వస్తా వాదించి అసలు కను కొట్టిన శాంతినే లేపేస్తాడు నా మాట విని వాడితో సెటిల్ అయిపో అయ్యో ఎవరైనా చూస్తే దిష్టి తగులుతుందమ్మా వేసుకోమ్మా ఇవ్వరా ఏం పర్వాలేదు నీ మనవుడు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటారని డిక్లేర్ చేయాలి లేకపోతే ఇప్పుడు ఒకటి విసిరాను కదా అలాగే ఒక్కొక్క గుడ్డ తీసి విసిరి పారేస్తాను అయ్యో తొందరగా ఒప్పేసుకోరా అన్ని అబద్ధాలక తమ్ముడు ఇదేదో సామూహిక అవస్థ నిరసనలా ఉంది అంతవరకేనక్క ఆ పైన తీయమని చూద్దాం
ఏమరా సీన్ నచ్చలే నువ్వు ఆ పాండుగాడి చెల్లెలు పెళ్లికెళ్లడం నాకు నచ్చలేదు వాడు మనోడిని చంపిన నాగరాజును చేర తీశాడు బ్లడ్ తో సమాధానం చెప్పాల్సింది పోయి బహుమతులు తీసుకెళ్తున్నావు పాండుగాని క్యారెక్టర్ మనము లైక్ చేయలే తమ్మి ఓ నాలుగు రోజులు సఫర్ చేయి ఆ నాగరాజు గారిని కబరస్తాన్ని పంపుదాం పెళ్లి ఏర్పాట్లన్నీ చాలా బాగా చేశావు సంతోషం పెళ్లి కొడుకు కూడా బాగున్నాడు కూకోమ్మా పర్లేదు కూకో పెళ్లి అయిందా మా ఇద్దరిని కలిపింది ఆమెనండి సంతోషం ఈ శుభకార్యంతో పాటు ఇంకో శుభకార్యం కూడా నా చేతుల మీదుగా చేసేసి హైదరాబాద్ రైలు ఎక్కుతానయ్యా ఏది మీ ఇద్దరు చేతులు ఇలా ఇవ్వండి మీరిద్దరు సెంట్రల్ స్టేట్ లా కొట్టుకుంటే మటుకు మిమ్మల్ని సోడా బండి ఊడుకో లెక్క చేయడయ్యా కూకో మీరిద్దరు ఇలాగే కలిసి సెకండ్ ఇచ్చుకుంటూ నాకు లెఫ్ట్ రైట్ లాగా ఉండండి మీకు లాభం నాకు పేరు ఒట్టి చేతులు కలిపితే ఫైదా అయింది సార్ అబ్బా మీ ఇద్దరిని లోపల పిలిచింది అందుకేనయ్యా వచ్చే ఎలక్షన్ లో నువ్వు వేరుగా నిలబడతావు గట్లనే గాని ఈ మధ్య పోలీసులు జులుము ఎక్కువైంది సార్ ఆ కొడుకులు నువ్వు కంట కనిపెట్టాలి ముందు ఎస్పీ గారిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయించాలి సార్ ఈ పోలీస్ తోడు ఉద్యోగం చేయడం కంటే పాకివాడి ఉద్యోగం చేసుకోవడం బెటర్ నేరస్తులు ఊడ్చేయలేకపోయినా చెత్తాచారమైన ఊడవచ్చు ఆవేశపడుకు బాబా ఒక రౌడీ మేయర్ అంట ఇంకో రౌడీ ఎంపీ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో వాళ్ళ మీద తప్పుడు కేసు పెట్టినందుకు సంజాక్షి ఇచ్చుకోకపోతే ఉద్యోగం తీసేస్తారట అంతకంటే ముందు నేనే వదిలేస్తే పోలా వాళ్ళు భవిష్యత్తులు అయ్యేది నాయకులు కాదు బాబా ఖైదీలు నేనంత తేలిగ్గా జడ్జి గారి దగ్గర ప్రమాణం చెయ్యలేదు కేసు కొట్టేసిన తర్వాత ఇంకేం ప్రూవ్ చేస్తావు తమ్ముడు తన తమ్ముడిని పాండు చంపాడని దుర్గా కేసు పెట్టాడు తన మనిషి నాగరాజుని దుర్గా పొడిచాడని పాండు కేసు పెట్టాడు ఇద్దరు అబద్ధాలు చెప్పి తప్పించుకున్న నాగరాజుని పడవడం అబద్ధం కాదుగా అతను గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం అబద్ధం కాదుగా ఇప్పుడు నాగరాజును పట్టుకుని కొత్త కేసు పెట్టి ముందు దుర్గా ప్రసాద్ ని అరెస్ట్ చేయించి కలిసిన చేతులు వెళ్లకొడతాను కేసు పుట్టిన దగ్గర నుంచి నాగరాజు కాలేజీకి రావటం లేదు ఒకవేళ ఇద్దరు కలిసి చంపేశారేమో మీరు అందంగా ఉంటారో నాజూగ్గా ఉంటారో నవ్వుతూ ఉంటారో అంతేనా నాకున్న నిజాయితీ నీతి ధైర్యం ఇవేమీ కనిపించలేదా ఈ రోజే ఫస్ట్ టైం కనిపిస్తున్నాయి నిన్ను గదిలో పెట్టి తరిపేసినందుగా కాదు ఇక్కడికి రాగలిగినందుకు చూడండి మీరు లాయరు నేను లాయరు మీరు హెల్ప్ చేస్తే ఇద్దరు గుండాల్ని జైలుకి పంపిస్తా చెప్పండి నాగరాజు ఎక్కడున్నాడు ఏంది భయ్ ఏం చేస్తున్నాడంట లోపట నా అడ్డం లాడ్జింగ్ చేస్తున్నాడంట చూడండి దుర్గా ప్రసాద్ గారు పాండు గారు విడివిడిగా ఉన్నప్పుడే ఎవరు ఏమీ చేయలేకపోయారు ఇప్పుడిద్దరు ఒకటయ్యారు అనవసరంగా వాళ్లతో పగేందుకు నా మాట విని రాజీకి రండి డబ్బు ఇప్పిస్తాను పదవులు ఇప్పిస్తాను రాజయోగం పట్టిస్తాను కావాలంటే నేను మీ దాన్ని అవుతాను మీ పంతం విడిచిపెట్టండి నువ్వు వదిలిపెట్టింది సిగ్గు కానీ వదిలిపెట్టాల్సింది నల్లకోటు
नमस्ते नागराज गेस्ट हाउस बैठ का चूस उदा <laughs> <laughs> <laughs>
ఇక చెప్పేదేముంది జ్వరా చూసుకోండి వేరే చోటుకి మార్చేసినట్టున్నారు
సార్ వాళ్ళ మనుషులు రాకముందే నన్ను కూడా మీతో పాటు తీసుకెళ్ళండి సార్ మీ అక్కడ చెప్పిన దుర్మార్గులతో నువ్వు చేతులు గడిపావు ఏం జరిగింది కట్టికట్ పడేశారు తప్పుడు కేసులు పెట్టించారని నువ్వు కోర్టులో ఒప్పుకుంటే నేను నిన్ను కాపాడతాను ఒప్పుకుంటావా ఒప్పుకుంటాను సార్ ప్రమాణం చేసి అంతా నిజమే చెప్తాను చంబు ప్రసాద్ హత్య జరిగిన రోజున అసలు ఏం జరిగిందో కోర్టు వారికి చెప్పు చంబు ప్రసాద్ నేను స్నేహంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళం అందాలు కూడా కలిసి వసూలు చేసేవాళ్ళం ఎవరు చేయమంటే చేసేవారు దుర్గా ప్రసాద్ తనకు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్పినందుకు మా అక్కన తన తమ్ముడి చేత మానభంగం చేయించింది కూడా దుర్గా ప్రసాదే అందుకే చెంబు ప్రసాద్ నేనే చంపాను అది చూసిన దుర్గా ప్రసాద్ నన్ను చంపబోయాడు ఈ కేసును మళ్లీ అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటవ తేదీకి వాయిదా వేస్తూ దుర్గా ప్రసాద్ ను వెంటనే అరెస్ట్ చేయవలసిందిగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ను ఆదేశించడమైన రౌడీ సోదరులారా ఇన్నాళ్ళు తమ్మిని నన్ను పోలీస్ కొడుకులు దూరం చేసిర్రు కానీ మంత్రి గారు మమ్మల్ని మంచిగా కలిపినరు ఇప్పుడు జరగబోయే మేయర్ ఎలక్షన్ లా మన ముఖం చూసి అయితే ఎవడు ఓట్లేయాడుగా అందుకోసానికే నుంచి ఇలా పిలిపించిన బాంబులు మంచిగా వేస్తారు జనాన్ని భయపెడతారు మన ముఖం చూసి ఓట్లు ఎవరయ్యారుగా మరి వీడిని కలిసి పిలిపించిన రిగ్గింగ్ బూత్ క్యాప్చరింగ్ మంచిగా చేస్తాడు లేకుంటే మన ముఖం చూసి ఎవడు ఓట్లేయాడుగా మరి వీడిని కలిసి పిలిపించిన ఇంకు ముద్ర ఎట్లా తుడుపాలను నేర్పుతాడు వేసిన చోట మళ్ళా మళ్ళా ఓట్లు ఎట్లా అన్నం నేర్పుతాడు లేకుంటే మన ముఖం చూసి ఎవడ ఓట్లు వేయాలా ఏమరా నేను గెలిచినాక తమ్మిని ఎంపీ ఎలక్షన్ లా గెలిపిస్తా నేను నాన్ బైల్ మీద అరెస్ట్ చేస్తున్నాను మొత్తం ఇజ్జత్ పోయింది నేను కోర్టుకు పోయినానంటే ఎలక్షన్ పోయినట్టే నేను ఇక్కడి నుంచే బయట పడాలి ఏం చేస్తావో చెయ్యి ఏంటి ఆ రవిడి గారిని వదిలిపెట్టకపోతే పెట్రోల్ పోసుకు చస్తానని నా కొడుకు పోలీస్ స్టేషన్ ముందు కాల్ చేయాలా చాలా చాలే అలవయ్యా కొడుకేదో చచ్చిపోయినట్టు మాట్లాడతా వింటా నిరుద్యోగంతో బతకటం వేస్ట్ అని వీడు అనుకుంటున్నాడు పస్తులతో పోయే కంటే విషం తాగి ఒకేసారి చస్తే బాగుండని మీ భార్య అనుకుంటోంది ఈ పరిస్థితుల్లో మీరు బ్రతకాలంటే ఈ ఇరవై వేలు ఉపయోగపడతాయి అనుకుంటాను చావక్కర్లేదయ్యా చస్తాన నటిస్తే చాలు ఆలోచించుకోండి దుర్గా ప్రసాద్ గారి విడుదల చేయాలి ఎస్పీ గారు ఇంకా రెండు నిమిషాల టైం ఉంది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వార్నింగ్ మా దుర్గా ప్రసాద్ గారిని వదిలిపెట్టకపోతే ఆత్మాహుతి చేసుకుంటా ఆత్మాహుతి చేసుకుంటాను ఒక నిస్వార్థ ప్రజానాయకుడి కోసం ఒక యువకుడు ప్రాణత్యాగం చేస్తుంటే ఎగ్జిబిషన్ చూసినట్టు చూస్తుంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళే రక్షక పట్లు వీళ్ళే ప్రజలే కాపాడతారు హలో ఏమిటి నేను వదలండి నేను చచ్చిపోతాను నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు సార్ ఏం చచ్చిపోకూడదు సార్ విప్లవ శక్తి పొడుగు వర్గాల ఆశా జ్యోతి మా దుర్గా ప్రసాద్ గారి కోసం ప్రాణిత్యాగం చేస్తాం సార్ మండల్ కమిషన్ మండలు గుర్తుకు రావాలి అగ్గిపెట్టిన మా సార్ అగ్గిపెట్టమండి సార్ ప్లీజ్
గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ ఏమిటది అడగక్కర్లేదు అది నేను సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ బాబా తీసుకో నీ చేతగాని తనం వల్లే పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట ఓ కుర్రాడు ఆత్మాహుతి చేసుకుని చచ్చిపోయాడు కనుక నేను ఎందుకు ఉద్యోగంలో నుంచి తీసేయకూడదు అని సంజాయిషే నోటీస్ అది కరెక్ట్ గా చెప్తున్నావు బాయ్ నిన్న ఈ చేతిలో అతకడి వేయించినావు ఏమైంది నీ నౌకరీ పోయింది మనమైతే నీ క్యారెక్టర్ లైక్ చేయాలి ఈ రోజే మిమ్మల్ని ఖతం చేయొచ్చు కానీ ఎలక్షన్ జరుగుతుంది దింపతి పోతుంది నేను మేయర్ గా ప్రమాణం చేసే లోపు ఇక్కడ ప్రమాణం చేస్తున్నాను ఈ దినం నుండి రోజుకు శవాన్ని మీకు నజరానగా పంపిస్తాను
రోజుకో శవాన్ని లేపుతానని దుర్గా ప్రసాద్ ఛాలెంజ్ చేశాడు అన్నట్టుగానే నాగరాజును చంపేశారు వాణ్ణి చంపబట్టే మాధవరావు గారు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ప్రజాసేవ చేస్తానంటూ దుర్గా ప్రసాద్ అక్కడ మేయర్ అవుతున్నాడు వాణ్ణి ఎలక్షన్లో నిలబడకుండా ఆపలేవా అన్నయ్య ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశం రా ఆపలేము ప్రజాస్వామ్య దేశమా ఆపలేమా ఆపుతాను నేను ఆపుతాను ఆపుతాను మీ అందరికీ తెలుసు దుర్గా ప్రసాద్ గారి నెంబర్ వన్ గుండా అమ్మా అందరూ నన్ను అమ్మండి సార్ ప్లీజ్ వాడి దేశాన్ని తాకట్టు పెడతాడు సార్ అమ్మా ప్లీజ్ మీ అందరూ దయచేసి వాడికి ఓట్లు వేయచ్చు సార్ వాడి నెంబర్ వన్ గుండా సార్ పచ్చి రౌడీ సార్ వాడికి ఓట్లు వేయచ్చు సార్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ మీరు అందరూ ఓట్లు వేయచ్చు సార్ ప్లీజ్ సార్ వాడికి ఓట్లు వేయచ్చు సార్ ప్లీజ్ సార్ వాడికి ఓట్లు వేయచ్చు సార్ ప్లీజ్ సార్ సార్ మీ అందరికీ చెప్తున్నాను దుర్గా ప్రసాద్ గారికి మాత్రం ఓట్లు వేస్తారు సార్ చేతులు ఎత్తి చెప్తున్నాను సార్ వాడే కనుక మేయర్ అయితే ప్రతి ఆదివారం ఫ్రీగా మడ్డలు చేసుకోవచ్చు నా అడ్డలు పాస్ చేస్తారు సార్ అమ్మా చెల్లి ప్లీజ్ ప్లీజ్ వాడికి ఓట్లు వేయాలి సార్ మీకు తెలియదు సార్ వాడి తల్లి పాల ముగ్గునే రకం సార్ వాడి కనుక మేయర్ అయితే రేషన్లో దొరికేది పంచరారా కిరోసిన్ కాదు సార్ కత్తులు బాంబులు సార్ కత్తులు బాంబులు సార్ నన్ను నమ్మండి సార్
స్టైల్ మార్చా అంటే లాయర్ పోస్ట్ వదిలేసి లాలా రౌడీ అదాం అనుకుంటున్నావా చూస్తుండగా శోభనాథ్ని చంపావు చాలా మంది చూస్తుండగా ఇతను గతితో నా వెంట పడ్డాడు అయితే మీకు ఫోన్ చేసినా మీరు సకాలంలో రాలేకపోయారు నా ఆస్తిని ధ్వంసం చేస్తుంటే కాపాడుకోవడం కోసం ప్రాణం తీశాను ఐపీసీ సెక్షన్ హండ్రెడ్ ఎక్సెప్షన్ వన్ ప్రకారం నేను చేసింది హత్య కాదు ఇట్ అమౌంట్స్ టు కల్పబుల్ హామీ సైడ్ చాలు లాయర్ కదండి పద్ధతి ప్రకారం చంపాడు ఇక మనం శవాన్ని తీసుకోవడం తప్ప మనం చేయగలిగింది ఏం లేదండి వన్ మినిట్ రెడీగా ఫోన్ సార్ లేదని చెప్పరా అదేంది లాయరమ్మా ఆ లాయర్ గాడు శోభనాథిని చంపితే కేసు లేదంటారు గట్లా రాసిందా మీ కితాబ్లా అదే చూస్తున్నా ఏంది చూసేది ఆరాంగా పేజీ తిప్పే లోపట మా పేజీ తినిపోద్ది లా ప్రకారమే చంపాడని ఎస్పి చెప్పాడు లా ప్రకారం కాపాడాలి కానీ ఈ చంపుడేది పై ఏదో ఒక సెక్షన్ ఉందండి దానికోసమే వెతుకుతున్నాను ఏ లాయరమ్మా నువ్వు లా చదువుకున్నావా కాపీ కట్టి పాస్ అయినావా ఒకటా రెండా పీనల్ కోడ్ అంటే వందల్లో ఉంటాయండి వాడు ఏ సెక్షన్ తో చంపాడో మనకు అనవసరం అంతకంటే స్ట్రాంగ్ అయినా మరో సెక్షన్ వెతకండి ఎఫ్ఐఆర్ రాసే పని లేకుండా ఆ బెనర్జీ గాన్ని ఏం లేపేస్తాను పాండును కూడా చంపేస్తావా డెఫినెట్ గా ఇదే సెక్షన్ కింద 
ఇంకో క్లాత్ ఉంది ఎవరైనా అమ్మాయిని మానభంగం చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేసి వాడు సకాలంలో ఆదుకోలేకపోతే మానభంగం చేసే మనిషిని హత్య చేయవచ్చు పండుగాడికి నీ మీద మనసుంది కదా దాన్ని ఎరగ పెట్టి వాడిని షిప్యాడికి రమ్మంటాను అక్కడ నువ్వు ఉంటావు వాడిని రచ్చగొడతావు వాడు పిచ్చిరేగిపోయి నిన్ను మానభంగం చెయ్యబోతాడు మిగిలింది నేను చూసుకుంటాను చూపించు వాడు ఇలా వచ్చి మీద పడతాడు నువ్వు తప్పించుకోవాలి నువ్వు మీద పడితే బానే ఉంది ఒక మర్డర్ చేసిన వాడికి రెండో మర్డర్ చాలా ఈజీ పొద్దున టిఫిన్ చేసి సాయంత్రం భోం చేసినట్టే నీ ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలంటే నాకు హెల్ప్ చెయ్యాలి చెప్పండి పాండుగాడు మైథిలీని పెళ్లి చేసుకుంటానన్నాడు కదా కానీ ఆ పిల్ల మిమ్మల్ని రేపు పొద్దున పది గంటలకి పాండుగాడిని షిప్ యాడికి రమ్మను అక్కడ మైథిలీ కనిపిస్తుంది నిర్దాక్షిణ్యంగా రేపు చెయ్యమను అది జరగకపోతే పది గంటల ఒక్క నిమిషానికి నీ శవాన్ని చేపల వాళ్ళు సముద్రంలో నుంచి బయటికి తీసుకొస్తారు
ఆమె నన్ను వెయిట్ చేయబోతుంటే నా ఇద్దరు బెనర్జీ టైం కొంచెం కాపాడిపోయాడు కానీ తను రివర్స్ అయ్యాడు అందుకే బెనర్జీ చంపేశాడు సెక్షన్ హండ్రెడ్ ఎక్సెప్షన్ టూ ప్రకారం ఎవరైనా అమ్మాయిని మానభంగం చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు పోలీసులకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంది వాళ్ళు టైముకు వచ్చి ఆదుకోలేకపోతే మానభంగం చేసే మనిషిని చంపేయచ్చు ఐ కరెక్ట్ టెన్త్ పర్సెంట్ బాబు ఇంకా ఎన్ని క్లాసులు ఉన్నాయో ఎన్ని మర్డర్లు చేయబోతున్నావో చెబితే ప్రిపేర్డ్ గా ఉంటాం లాస్ట్ క్లాస్ లాస్ట్ మర్డర్ దుర్గా గారు మేయర్ గా ప్రమాణం పూర్తి చెయ్యక ముందే నమస్తే ఎస్పీ సాబ్ సిటీలో కర్ఫ్యూ పెట్టారు మీ అందరికి కర్ఫ్యూ పాసులు ఇచ్చాడుగా ఎస్పీ సాబ్ ఇవి తీసుకొని లాయర్ గారి ఇంటికి పోయి నేను మేయర్ గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే సమయానికి వాడి శవాన్ని అదే రోడ్ లో ప్రయాణం చేయించాడు పోండి హలో నేనే పే రేపు మార్నింగ్ మేయర్ గా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నా చెయ్యలేవు సిటీలో కర్ఫ్యూ ఎందుకు పెట్టిన అనుకున్నావురా మంది కోసమా కాదు నీ కోసం నిన్ను మర్డర్ చేయడానికి కర్ఫ్యూలోనే నీ ఇంటికి వస్తాను ఛాలెంజా ఎట్లా వస్తావు బే ఎస్పీ మా మనిషి నీకు పాస్ ఓడిస్తాడు తెగించిన వాడికి తాడు పేడో తెలుసుకోవడమే కానీ తప్పించుకోవడం లేదురా నేను వస్తున్నాను నీకు దమ్ముంటే సెంటర్లో కాసుకో రాబే చూసుకుందాం
చెప్పి రిలాక్స్ చేశాం ఇక మీరు వెళ్ళొచ్చు
ಅವಮಾನದ ಬೆನಜ್ಜಿನೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ನಲ್ಲ ಕೋಟಿಗೆ ಅವಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿನ ಲಾಯರ್ ಬೆನಜ್ಜಿನಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಚಿ ಡಿಬಾರ್ ಚೇಯಾಲಿ ಅಟ್ಟು ಲಾಡಿಗಿನೇ ರದ್ದು ಚೇಯಾಲಿ ಅತನಿ ಪಕ್ಕನ ನಡಿಸ್ತೆ ಮನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂತಕೊಳ್ಳಿ ತೂಸಿ ನಡಿ ಚೋಸ್ತಾರೆ ಕೋಪೆಟ್ ನಾನು ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಚಿ ಡಿಬಾರ್ ಚೇಯಾಲ ನಾ ಲಾಡಿಗಿನೇ ರದ್ದು ಚೇಯಾಲ ನಾನು ಉಳಿದಿಯಾಲ ಎಂದುಕೋ ಏ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನೇರಸ್ತೋಡಿ ಚೇಸರ್ ಸ್ಪಂದಿಚಲೇದೆ ನಿಸ್ಸಹಾಯಂಗಾ ಜಡ್ಜಿ ಗಾರು ರಾಜೀನಾಮಾ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಣ್ಯಂಗಾ ನಾ ತಮ್ಮಣ್ಣಿ ಚಂಪಿನಪ್ಪುಡು ನಾ ಕೊಡುಕುನಿ ನಾ ಕೂತುನಿ ಚಂಪೇಸರಣಿ ಭಗವದ್ ಗೀತ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಚೇಂಚೆ ಕೋರ್ಟ್ ಗುಮ್ಮಸ್ತ ಭಗವಂತು ನಿಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗಾ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಊರಿ ಪೋಸ್ಕೊಂಡಿ ಚಚ್ಚಿಪೈನಪ್ಪುಡು ರೆಂಡು ನಿಮಿಷಾನು ಬೌನ ಪಾಟಿಚರ ಚಾತಕಾನಿ ಮೀರು ಇಪ್ಪುಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಊರಿ ತಿಯಮಂಟುನಾರ ರೌಡಿನಿ ರೌಡಿಯನೆ ರಾಯಡಾನಿಕಿ ಪೇಪರ್ ಲಕ್ಕು ಧೈರ್ಯ ಚಾಲನಿ ಈ ರೋಜುಲ್ಲೋ ಗೂಂಡಾನಿ ಗೂಂಡಾನಿ ಚಪಡಾನಿಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಲಕ್ಕು ಗುಂಡೆ ಧೈರ್ಯ ಚಾಲನಿ ಈ ರೋಜುಲ್ಲೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸನ ಹತ್ತಕೊಂಡಿ ರಕ್ಷಿಸಡಾನಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲಾಂಟಿ ರಾಯರ್ಲನ್ನ ಈ ರೋಜುಲ್ಲೋ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕೋಸೋ ರೌಡಿಲನು ಎಂಎಲ್ಎಲನಿ ಎಂಪಿಲನಿ ಮೇಯರ್ಲನಿ ಚೇಸ್ತುನ ಈ ರೋಜುಲ್ಲೋ ಪ್ರಜಾಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕಿಂಚಾಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಜೇಸ್ ಪ್ರಜಾಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ಪ್ರತಿಕಿಸ್ತಾವಾ ನೇನು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾನೆ ಗಾಡಿ ಅಚ್ಚರು ಚೇಯಲೇದು ಸೋಮರಾತ್ರಿ ನಾ ಆಸ್ತಿ ಧ್ವಂಸ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡು ಚಂಪಾನು ಚರ್ಚೆಗೆ ರಮ್ಮೈನಿ ಪಾಂಡು ಮಾನು ಭಂಗ ಚೇಯ ಬೈನಪ್ಪುಡು ಚಂಪಾನು ಇವೆ ರೆಂಡು ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ಜರುಗಾಯ ಅನ್ನೋದಾನಿಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏ ಸಾಕ್ಷಿ ದುರ್ಗಾ ನನ್ನು ಚಂಪಬೋಯಿನಪ್ಪಡೇ ನೇನು ಚಂಪೇನು ಅನ್ನೋದಾನಿಕಿ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತಮೈನ ನಾ ಈ ಶರೀರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಶರೀರಲ್ಲೋಂಚಿ ದೂಸ್ಕುಪೋಯಿನ ಬುಲೆಟ್ ಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾನಿ ಇವನ್ನೇ ನೀವು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಗಾ ಚೇಸ್ಯಾ ದಾನಿಕ ನೀಕು ಮರಣಶಿಕ್ಷೆ ಪಡಬಾರದು ಕರಣೆ ಬಂಡಿ 40 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಪ್ರಜನ್ನಿ ನಲಗುರು ರೌಡಿಲು ಕತ್ತಲತೋ ಭಯಪಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾರಿಪೋಡಾನಿಕಿ ನೀ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೊಚ್ಚಿನ ನೀ ಇಂಟಿ ಆಡು ಪಡಚುವ ಸೇಲ ಮೇಲೆ ಕೊಚ್ಚಿನ ನೀ ಪ್ರಾಣಾಲ ತಿಗಿರಾನಿ ಕೊಚ್ಚಿನ ಬಾಲನ್ನು ಮೀರು ಚಂಪಿನ ಶಿಕ್ಷ ಪಡದು ಅದೇ ನ್ಯಾಯ ಸೊತ್ತು ಜನಾನಿಗೆ ತೆಲಿಯಡಂ ಕೋಸೋ ನೀನು ಚೇಸಿನ ಈ ಪನಿಕಿ ಮೀರು ನನ್ನ ಊರಿ ತೀಸ್ತೆ ಚಿರು ನವ್ಗುತೋ ಊರಿ ತಾಟಿಕಿ ಉಯ್ಯಾಲ ಲೂಗಿನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನವುತಾನು ಮರಣ ಶಿಕ್ಷ ವಿಧಿಸ್ತೆ ತುಪಾಕಿ ಗುಂಡುಕು ಗುಂಡೆ ನಂದಿಂಚಿನ ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮರಾಜು ನವುತಾನು ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚೇಸಿನ ಈ ಪ್ರಾಣ ಚಾತಿಕಿ ಅಂಕಿತಂ 